வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பர் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரிலேட்டிங் டு த அசட் சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் சாய்ராம் லிமிடெட் ஃபார் த இயர் எண்டட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கேல்குலேட் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் டேக்கிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆஸ் பேஸ் இயர் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் அசட் சைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இதுல வந்து ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அதுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேஸா வச்சு கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க ஓகேவா எஸ் இப்ப முதல்ல நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் நமக்கு இதுல வேற எதுவுமே நம்ம பண்ண போறது இல்ல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து பேஸ் இயர் அதை வச்சு நம்ம பர்சன்டேஜ் என்னன்றதை அசிட்டைன் பண்ண போறோம் ஓகே முதல்ல கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேஷ் இன் ஹேண்ட் இருக்கு இல்லையா இது டிவைடட் பை இந்த சேம் வேல்யூ பிகாஸ் நம்மளோட பேஸ் இயர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தான் ஸோ இங்கே இந்த வேல்யூவை திரும்ப இந்த வேல்யூவோட டிவைட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் தான் வரும் பாருங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு மொத்த பர்சன்டேஜும் ஹண்ட்ரட் தான் பிகாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படி தான் நம்ம போட போகிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதை மாதிரி நம்ம வந்து செவன்டீனுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ அது மாதிரி இது சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா எஸ் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு எயிட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி பாருங்க அப்போ நமக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதே மாதிரி நைன்டீனுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி இங்கே இருக்க எல்லா வேல்யூக்கும் இங்கே பேஸ் இயரில் இருக்க வேல்யூ வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கும் போட்டாச்சு ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா எஸ் எந்த இயர் பேஸ் இயர் சொல்கிறாங்களோ அது ஃபுல் பர்சன்டேஜும் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அண்ட் பேலன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகி வரும் ஓகே டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜஸ் இருக்கும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் கேல்குலேட் கரண்ட் அசட் லிக்விட் அசட் இன்வென்ட்ரி கரண்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எஸ் இப்போ இந்த கரண்ட் ரேஷியோன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசிட்ஸ் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகே அப்போ அதோட ரேஷியோ பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் அப்போ கரண்ட் அசிட்ன்றது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன்றது கரண்ட் லயபிலிட்டி ஓகே இப்போ இது தான் வந்து நம்மளோட க்ளூ அதாவது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்றது இப்போ கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லயபிலிட்டியும் மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லையா அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டோன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ தான் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே பாருங்க இது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கரண்ட் அசட் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் ஓகேவா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்றது தெரியுது அப்போ கரண்ட் அசட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட வேல்யூ என்ன கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன்னோட வேல்யூ என்ன பாருங்க அப்படி கல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு போட போகிறோம் கரண்ட் லயபிலிட்டிக்கு போட போகிறோம் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் இல்லையா அப்போ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ஓகே இப்போ நமக்கு கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லயபிலிட்டியும் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம போட வேண்டியது என்ன நம்ம வந்து லிக்விட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் லிக்விட் அசட்ஸ் என்னன்ட்டு எதுக்காக லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக எஸ் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது லிக்விட் அசட் ஒன்றது கரண்ட
Yes, PV ratio ka kandu pidikke formula inna contribution divided by sales. Ippa inge contribution illa. Adhuk badala enna na irukku? Sales irukku and variable overhead illa irukku. Appa in the variable overhead illa thiyo sales in the minus panna varadhu thang contribution. Variable overhead inna idha matta edukko kudadhu. Direct wages, direct material um pathe inna variable thang. Appa adhu yun namma minus panna kinu. Yes, paharanga sales pota achi 10 lakh. Idhila inna namma minus panna pora paharanga. Variable cost anadhu, variable overhead. Adhuk appa rung direct wages. அதுக்கப் பிரும் direct material முத்து 7,60,000 minus பண்ணா வரத்து contribution 2,40,000 அப்பா contribution தெரிந்திருச்சு sales இருக்கு இது வெச்சு PV ratio கண்டு புடிச்சுல்லாம் okay இப்பா பாரங்க fixed cost minus பண்ணும் நான் profit இது நமக்கு தேவையில்ல just நம்ம வந்து கண்டு பிடிக்கு வேண்டுது break even point PV ratio உந்தா இப்பா PV ratio உட formula contribution by sales into 100 contribution இப்பு நம்ம கண்டு பிடுச்சும் லியா 2 lakh 40 sales இவில் problemலே குடுத்திருக்காங்க 10 lakh into 100 போட்டும் நான் 24% வருது PV ratio இப்பு நம்ம வந்து break even point போட போரும் அப்பு fixed cost divided by PV ratio பாருங்க fixed cost 1 lakh 20 divided by 24% போட்டும் நான் 5 lakh தாம் break even point easy ஆர்க்கா இந்த problemமோ yes இப்பு next problem பாக்கலாமா An investment of Rs. 10,000 having scrap value of Rs. 500 yields the following return. Okay, you can say that you have to pay for Rs. 10,000 and you have to pay for Rs. 500. This is your return for 5 years of cash flows. The cost of capital is 10%. Is the investment desirable? Discuss it according to NPV method assuming the PV factor for 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th year. Okay, இப்பா பாருங்க PV factor ஓடு value குடுத்திருக்காங்க 5 வருஷத்துக்கு NPV method நம்மல calculate பண்ணா சொல்லி இருக்காங்க Okay Yes இப்பா 5 years ஓடு cash flows இருக்கு and 5 year ஓடு data இருக்கு இல்லியா Yes இப்பா நம்ம வந்து இது வச்சு நம்ம போடுலாம் பாருங்க 5 years கான PV factor ஓடு value ஏதிருக்கும் and 5 years கான cash flow போட்டுடும் இதில பார்த்திங்க 500 சொல்லிட்டாங்க scrap value உண்டுது என்ன estimated life குக்கு அப்பரமா கடசியா என்ன realize பண்ணுது அதுதான் scrap value அதனால் நாம் என்ன பண்ணும் நான் இந்த last year inflow இருக்கில்லியா அதோட இந்த scrap value add பண்ணிக்கினோம் அதாவது cash inflow வோட scrap value add பண்ணிக்கினோம் என்ன scrap value உண்டுது inflow தான் அதுவும் அதனால் 2000 plus 500 இப்பு 2500 ஓட இந்த factor PV factor ஓட நாம் multiply பண்ணனும் okay அப்பு present value of cash inflow எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதல்லாத்தியும் 4000 into 0.909 4000 into 0.826 3000 into 0.751 3000 into 0.683 அதுக்கப் பிறு 2500 into 0.620 இதல்லாம் போட்டும் நாம் பாருங்க நமக்க வந்து கடைசிற்று இதோடு total போடுவோமா yes total பதிக்கினா 12,792 இப்போ வந்து நமக்கு present value of cash outflow outflow எவ்வளவு 10,000 அதுவுடு present value பதிக்கினா அதே 10,000 because இந்த currentலதான் நம்ம பண்டுவோது அதனால் அது 10,000 அப்படியே போட்டுக் வேண்டித்தாம் சோ இது ரண்டுத்து minus பண்ணாதா நமக்கு NPV கடைக்கும் net present value பாருங்க 2,700 92 கொருது இது desirable இல்லியா அப்படின் கேக்கிறாங்க investment yes it is desirable என்ன இதுந்து positiveாதா வந்திருக்கு okay since NPV is 2792 அதாவது positive value வந்தது நால investment is desirable okay இப்பே next problem பாக்கலாமா compute cash from operating activity from the following figures profit for the year 2017 is a sum of rupees 10,000 after providing depreciation of rupees 2,000. Okay. Now, we have to get the information. We have to calculate the cash from operating activity. Cash from operating activity, how do you know? Okay, here we have to get the profit from cash from operating activity. Okay, here we have to get the profit from cash from operating activity. Okay, here we have to get the profit. Sundry data are irukku, provision for doubtful debts, bills receivable, bills payables, sundry credit are, inventory, trade investment. இங்கு இருக்கிறது எல்லாமே current assets உன் current liability உன் இருக்கு. இப்பு நம்ம current asset, current liability உன் increase or decrease ஆன் பார்த்து, add பண்ணப் போருமா, subrack பண்ணப் போருமா, அப்படி இன்றுத்த பார்க்கப் போரும். And இங்கு பத்திங்க நான் depreciation ஒரு 2000 இருக்கு. So நம் அது adjust பண்ணனும். Yes, first வந்து நம்ப profit எய்திக்கலாம். பாரங்க net profit 10,000. இதுவுட நம்ப depreciation adjust பண்ணிக்கலாம். Okay, depreciation add back பண்ணும் நான் 12,000 வருது. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா, funds from operation. Okay, இப்பு நம்ப என்ன பண்ணப் போரும் asset increase ஆச்சு நாலோ and liability decrease ஆச்சு நாலோ நம்ப என்ன பண்ணும் அது minus பண்ணனும். அதுக்கு reverseல asset decrease ஆயி liability increase ஆச்சு அப்படின்னா நம்பது add பண்ணப் போரும். Okay, இப்பு பாரங்க sundry data அருந்து நமக்க asset. 
அசட் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இது இங்கே போட மாட்டோம் சப்ராக் பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் லேபிலிட்டி லேபிலிட்டி என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இதை ஆட் பண்ணுவோம் எஸ் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இங்கே இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் பில்ஸ் பேபிள் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை ஆட் பண்ணலாம் தௌசண்ட் சண்டர் கிரெடிட்டார் எயிட் தௌசண்ட் இருந்தது நைன் தௌசண்ட் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுவே ஆட் பண்ணலாம் தௌசண்ட் ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் இன்வென்ட்ரி பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டென் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஆகுது இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த சண்டர் கிரெடிட்டார் இந்த இன்வென்ட்ரி இந்த ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இது போட்டோன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டெட்டாஸ் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சண்டர் டெட்டாரை மைனஸ் பண்ணுறோம் இன்வென்ட்ரியை த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வருது ஸோ இந்த டுவெல் தௌசண்டோட இதை ஆட் பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எஸ் இந்த சம் ஈஸியாக இருந்ததா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ரிப்பேர் அ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இது பாருங்கள் எஸ்டிமேட்டட் சேல் ட்யூரிங் மார்ச் நைன்டீன் ஓகே இது வந்து சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிசையர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட் நம்ம போட போகிறோம் எஸ் ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா ஐ மீன் ஃபார்மெட்டு முதல்ல என்ன போட போகிறோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட போகிறோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் எடுத்து போட்டோம் இப்போ இதோட என்ன பண்ண போகிறோம் சேல்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் டுவெல் எஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் இது டோட்டல் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஓகே எஸ் தேர்ட்டீனில் டூ போயிடுச்சுன்னா லெவன் எங்கே செவன்டீன் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவன் எங்கே எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் இது தான் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்றதை பார்க்கலாம் Okay thank you for your patient listening